നമസ്കാരം വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പലർക്കും സംശയങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അതായത് എങ്ങനെ വ്യായാമത്തിലൂടെ വണ്ണം കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ദാറ്റ് ഈസ് ദ മില്യൺ ഡോളർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ആഗ്രഹം അത് തന്നെയാണ് പലർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് പരിഭവം പറയാനും ഉണ്ട് അതായത് ദിവസേന ഇത്രയും കിലോമീറ്ററുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാടുന്നുണ്ട് എന്നാലും വണ്ണം കുറയുന്നില്ല എന്നാണ് പലരുടെയും പരാതിയും പരിഭവവും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നടത്തം ജോഗിങ് ഓട്ടം ചാട്ടം ഇവയിലൂടെ എങ്ങനെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതിനു മുമ്പ് ഇവയിലൂടെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് തന്നെ ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് പലരും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിശ്വാസം ഇപ്പോഴും മുറുകി പിടിക്കുന്നത് പണ്ടേ മുതൽ നമ്മൾ കണ്ട് ശീലിച്ചതാണല്ലേ നമ്മുടെ മുതിർന്നവർ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോകുന്നതും നടന്ന് നടന്ന് വ്യായാമത്തിൽ വ്യായാമം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് ബോധിപ്പിച്ചതും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അതിനാൽ നമ്മളത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ നടത്തത്തിലൂടെ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്നു എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് നമ്മളൊരിക്കലും ചിന്തിക്കാറില്ല അപ്പോൾ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ആദ്യം നടത്തത്തിലൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഗുണകരമായിട്ടുള്ളതും ദോഷകരമായിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ അത്രയും ഗുണകരമല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഗുണകര ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും കാർഡിയോ വാസ്കുലർ അതായത് ഹൃദയവും സം അനുബന്ധ അവയവങ്ങൾക്കും വരുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടത്തത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നത് കാരണം ഒരു ഏറോബിക് എക്സസൈസാണ് നടത്തം ഏറോബിക് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവും ഓക്സിജൻ്റെ ഉപഭോഗവും കൂട്ടാൻ കാരണമാവുന്ന ഒരു വ്യായാമ പ്രക്രിയയാണ് നടത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാൽ ഹാർട്ടിന് വളരെ ഗുണകരമാണ് നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ അത്രയും ഗുണകരമല്ലാത്തൊരു കാര്യം അവിടെ മാറ്റി നിർത്താം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ദോഷകരം ചിലവർക്ക് ദോഷകരമാണ് നടത്തും ഉദാഹരണം ഡയബറ്റിക്സിൽ തന്നെ കാൽപാദങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുള്ളവർ അതുപോലെ സന്ധികൾക്ക് തേയ്മാനമുള്ളവർക്കൊന്നും നടത്തം അത്ര നല്ലൊരു വ്യായാമമല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ പൊതുവെ ന്യൂറോളോജിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ന്യൂറോ സംബന്ധമായ ചില പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്കും നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരിലും നടത്തം അത്രയും ഗുണകരമല്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടത്തത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഊർജത്തിന് അതായത് നമ്മുടെ എനർജി കൺസംഷനെ ബാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എനർജി കൺസംഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങളെ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് അറുപത് കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറുപത് കിലോ ഭാരം അറുപത് കിലോ മാത്രം ഭാരമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു ദിവസം ഇരുപതിനായിരം സ്റ്റെപ്സ് ഇരുപതിനായിരം അടി അടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇരുപതിനായിരം സ്റ്റെപ്സ് വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഈ വ്യക്തി നടന്ന് കാണും ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇഫ് എ സിക്സ്റ്റി കിലോ പേഴ്സൺ വെയിങ് സിക്സ്റ്റി കിലോസ് വാക്സ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റെപ്സ് പെർ ഡേ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ അറുപത് കിലോ വ്യക്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒരു ദിവസം നടന്നെങ്കിൽ എത്ര കാലോറി കത്തിച്ച് കളയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അറുപത് കിലോ ഉള്ള വ്യക്തി ദിവസേന ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണല്ലോ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ശരി ശരി ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മെനി കലോറീസ് വിൽ ദിസ് പേഴ്സൺ എക്സ്പെൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം ഞാൻ പലരോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം തന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് രസകരം ഉത്തരം കേട്ടാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞെട്ടും വെറും ആയിരത്തിൽ താഴെ കലോറി മാത്രമേ ഈ വ്യക്തി കത്തിച്ചു കളയുന്നുള്ളൂ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരും അത്ര നടക്കാറൊന്നുമില്ല നടക്കാൻ സാധിക്കുമില്ല ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു വാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ ഡേ ഫോർ മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കി
കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ സുഹേൽ സൈക്കിളിങ്ങിന് പോയ കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അതേപോലെയാണ് ഇവിടെയും ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നിങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ ആ ഓണസദ്യയിൽ കഴിച്ച കലോറീസിനെ പകുതി പോലും കത്തിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടില്ല ബാക്കി കലോറീസ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും അടിഞ്ഞുകൂടും വണ്ണം ഫാറ്റായിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും നടത്തത്തിലൂടെ മാത്രം ദിവസേന നടക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിതചര്യയുടെ ഒരു ഭാഗമായി മാറി കാരണം നമ്മൾ അതാണ് ശീലിച്ചത് ശീലിച്ചതേ പാലിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മുതിർന്നവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ട് ശീലിച്ചതാണ് അല്ലേ അതിനാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു അതായത് നടത്തത്തിലൂടെ എനിക്ക് എൻ്റെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് എൻ്റെ നിയ പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും എനിക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നടത്തം നല്ലൊരു വ്യായാമമാണെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു തർക്കമില്ല ബട്ട് ഫ്രം വാട്ട് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അതായത് ഏത് കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ ഹൃദയം സംബന്ധമായ ആരോഗ്യം കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഫിറ്റ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് മാത്രമേ നടത്തത്തെ കാണാൻ പാടുള്ളൂ വേറെ കാര്യമായ ഗുണങ്ങളൊന്നും നടത്തത്തിലൂടെ വെറുതെ ഈ രീതിയിൽ നടത്തത്തിലൂടെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ട് നിങ്ങളുടെ വയറ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രമേഹം ഫലപ്രദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല വേറെ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ബോൺ ക്വാളിറ്റി ബോൺ ക്വാളിറ്റി നന്നാക്കാനും നടത്തം വളരെ നല്ലതാണ് ലോഡിങ് ലോഡിങ് എക്സസൈസ് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇതിനൊന്നും ഈ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ശരാശരി നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ പട്ടണത്തിലേക്ക് ജീവിക്കുന്ന ദിവസേന നടക്കുന്ന അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയാൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ അത്രയും പോലും നടക്കാറില്ല കാരണം സമയം കിട്ടാറില്ല വെറും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്ന് മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതിലൂടെ മാത്രം എന്തായാലും വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ യു ടു ഡു ഇറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള വണ്ണം കുറയ്ക്കില്ല സാധിക്കുന്ന നടത്തത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വ്യായാമങ്ങൾ ഫ്ലോർ എക്സസൈസസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മാർഗം പ്രായം കുറഞ്ഞവരും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് നിർബന്ധമായും റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സസൈസസ് വേണം എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം വെയ്റ്റ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ പുഷപ്സ് പോലത്തെയുള്ള എക്സസൈസസ് പ്ലാങ്ക്സ് വയറിന് വേണ്ടി കോർ ബോഡി കോർ എക്സസൈസസ് പ്ലാങ്ക്സ് പോലത്തെ പുള്ളപ്സ് ചിൻ അപ്സ് അതുപോലത്തെ എക്സസൈസസ് ചെയ്യേണ്ട നിർബന്ധം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റൂ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമേ വിശദീകരിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഓണസദ്യയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഓണം അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ശരാശരി ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൽ നാനൂറോളം കലോറി ഉണ്ട് ചെറിയൊരു പീസ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൽ ഒരു കപ്പ് ഐസ്ക്രീം അതായത് നൂറ്റൻപത് എം എൽ അളവിൽ ഒരു കപ്പ് ഐസ്ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ഉണ്ട് ഏകദേശം നാനൂറ് കലോറിയോളം നാനൂറ് കലോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ദിവസം വേണ്ടി വരുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരം കലോറിക്ക് താഴെയാണ് എസ്പെഷ്യലി സരൻഡറി അതായത് ശരീരം അനക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ പട്ടണങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ മിക്കവാറും ശരീരം അനക്കാതെ ചെയ്യുന്ന ജോലികളാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു ദിവസം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരം കലോറി മാക്സിമം മതിയാവും കൂടിപ്പോയാൽ ഇത്രയും കലോറി മതിയാവും നിങ്ങളൊരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് കഴിക്കുന്നത് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തെ കലോറി അളവിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നോ നാലിലൊന്നോ നിങ്ങൾ കഴിച്ചു തീർത്തു ഇമാജിൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കോളയും കൂടി കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ഉണ്ട് വേറൊരു നൂറ്റി അൻപതോ ഇരുന്നൂറ് കലോറി എന്തോ ഒരു ശരാശരി ബോട്ടിൽ കോളയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ക്വാർട്ടർ വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് യുവർ കലോറി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന കലോറി ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ആവശ്യം വരുന്ന കലോറിയുടെ നാലിലൊന്ന് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും ഒരു കോളയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ കലോറി ആവശ്യ ആവശ്യമായ കലോറിയേക്കാളും വളരെ കൂടുതലാണ് ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിനെ കുറ്റം പറയും ഞാനത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യ
ഒരു അതിലൊരു താൽപ്പര്യം നമ്മൾ കാണിച്ചേ തീരൂ വ്യായാമം കൊണ്ട് മാത്രം എസ്പെഷ്യലി നടത്തം കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങളുടെ മണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണവും നല്ല ഉറക്കം അങ്ങനത്തെ പല 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 കാര്യങ്ങളും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇപ്പം ആൽക്കഹോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ഇൻ സെവറൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പിന്നെ ചില തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല വി ആർ ടോക്കിംഗ് ഓൺലി അബൌട്ട് വാക്കിംഗ് നടത്തത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദിവസേന ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം കലോറിയുടെ അടുത്ത് കത്തിച്ച് കളയാൻ പറ്റും ഒരു ദിവസം രണ്ടായിരം കലോറിയാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഇൻഫാക്ട് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇത്ര നടക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ കലോറി ഇൻടേക്ക് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കലോറി റെസ്ട്രിക്ഷൻ അവിടെ അത്യാവശ്യമാണ് കലോറി റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുക നടക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങളുടെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള മാർഗം നടത്തത്തിൻ്റെ കൂടെ ഫ്ലോർ എക്സസൈസ് കൂടി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടുക എന്നിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്ത് തുടങ്ങുക നന്ദി നമസ്കാരം നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇത് കൈമാറുക അവരുമായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും പറയുക വളരെ നന്ദിയുണ്ട് നമസ്കാരം